ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ ఉద్యోగుల విభజనపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది ఉద్యోగుల ఫిర్యాదులను మరోసారి పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని జస్టిస్ ధర్మాధికారి కమిటీకి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది కమిటీ సిఫార్సుల్లో ఏమైనా తప్పులుంటే సరిదిద్దాలని సూచించింది రిలీవ్ అయిన ఆంధ్ర ఉద్యోగులకు జీతాలు ఎవరు అందజేయాలనే అంశంపైన కమిటీ నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ ఉద్యోగుల విభజన అంశానికి సంబంధించి ఇవాళ సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ధర్మాధికారి కమిటీ విద్యుత్ విద్యుత్ ఉద్యోగుల విభజనను సరిగ్గా చేయాలన్న అంశాన్ని లేవనెత్తు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించి ఇది సంబంధించి ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు లో విచారణ జరిగింది విచారణ సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వం పలు వాదనలు సుప్రీంకోర్టు ముందుంచింది ధర్మాధికారి కమిటీ ఏవైతే మైనారిటీస్ అంటే నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయో వాటి నియమ నిబంధనలు పక్కన పెట్టి రెండు రాష్ట్రాలకు తెలంగాణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ ఉద్యోగులను కేటాయించాలన్న ప్రధానమైన వాదన వినిపించారు అడిషనల్ ఒక ఆరు వందల మంది ఉద్యోగులను అదనంగా ఏపీకి కేటాయించారు ఇది ఏపీకి భారం అవుతుందన్న విషయాన్ని కూడా ప్రధానంగా ఏపీ ప్రభుత్వం వాదన వినిపించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఏదైతే ధర్మాధికార కమిటీ మైనారిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటి కూడా ఖచ్చితంగా పాటించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది అదే సమయంలో రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి అదేవిధంగా రెండు రాష్ట్రాల విద్యుత్ ఉద్యోగులకు సంబంధించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా ఏమైనా అప్లయన్సెస్ కానీ అంశాలు కానీ ఉంటే ధర్మాధికారి కమిటీ మరోసారి రెండు వారాల గడువు సుప్రీంకోర్టు విధించింది ఆ కమిటీ విద్యుత్ ఉద్యోగుల నుంచి రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల నుంచి కూడా అభిప్రాయాలు తీసుకొని వీలైతే తొందరగా ఎటువంటి సమస్యలు భవిష్యత్తులో రాకుండా విద్యుత్ ఉద్యోగుల విధనను చేపట్టాలని కూడా సుప్రీంకోర్టు వీలైనంత తొందరగా చేపట్టాలని కూడా సుప్రీంకోర్టు ధర్మాధికారి కమిటీని ఆదేశించింది దీంతో మొత్తంగా మరోసారి విద్యుత్ ఉద్యోగుల సంబంధించి ఏపీకి కానీ తెలంగాణకు సంబంధించి విద్యుత్ ఉద్యోగుల విభజన అంశం మరోసారి ముందుకు వచ్చిందని చెప్పాల్సి ఉంటుంది మళ్ళీ మొదటి నుంచి కూడా ధర్మాధికార కమిటీ మరోసారి గతంలో ఉన్న మొరాలిటీస్ అనుగుణంగా విద్యుత్ ఉద్యోగుల విభజనను చేపట్టాల్సి ఉంటుంది